നമസ്കാരം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ നിർണായക തീരുമാനം ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് കല്ലാട്ടമുഖ സ്വദേശിക്ക് രോഗം ഭേദമായതിനാൽ നഗരം പൂർണ്ണമായി ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവുകയാണ് നഗരത്തിൽ നിലവിൽ കളിപ്പാൻകുളം അമ്പലത്തറ വാർഡുകൾ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് കല്ലാട്ടമുഖ സ്വദേശിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതുകൂടി ആദ്യം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ മുഴുവൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ വാർഡുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡിവിഷനുകളും മാത്രം അടച്ചിടാനായി പുതിയ നിർദ്ദേശം വന്നതുകൂടിയാണ് കളിപ്പൻകുളവും അമ്പലത്തറ വാർഡ് മാത്രമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തെ പ്രധാന റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ അടച്ച നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് തിരുവല്ലം അട്ടക്കുളങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിലെ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി മാത്രമാണ് വാഹനങ്ങളെയും യാത്രക്കാരെയും കടത്തിവിടുന്നത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുമ്പോൾ അടച്ചിട്ട മറ്റ് റോഡുകൾ തുറക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ കൂടാതെ കടകൾ തുറക്കാനും മറ്റുമായി സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള പുതിയ ഇളവുകളും ഇവിടെ ബാധകമാകും എന്നാൽ നേരത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിരുന്ന കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ അടച്ച റോഡുകൾ യാത്രയ്ക്ക് തുറന്ന് നൽകിയിട്ടുമില്ല ഈ നിലപാട് ഇവിടെയും അധികൃതർ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി പറയാം ചില രാത്രികൾ ഏഴ് മണിവരെ പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഹോട്ടലുകൾക്ക് എട്ട് മണിവരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയെങ്കിലും ചില ഹോട്ടലുകൾ ഒമ്പത് മണിവരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും തിരുവനന്തപുരം നേരത്തിനുണ്ടായി എന്നാൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ കൃത്യമായി തന്നെ അഞ്ചു മണിക്ക് കട അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു കാര്യം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം കട തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലീസ് എത്തി കടകൾ അടപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ ഏഴു മണിവരെ കട പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് തന്നതെന്നും നഗരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ട് എന്നുമാണ് മറ്റ് വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വലിയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാലും ഇന്ന് കൃത്യമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംശയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി കൃത്യമായ ഉത്തരവോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് എന്നാൽ ഹോട്ടലുകളെ സംബന്ധിച്ച തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറുകയാണ് കാരണം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളിൽ പകുതിയിലേറെ മറ്റു നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നു ചേർന്നവരാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അനുമതിയാണ് ഇവർക്ക് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ഏക ആശ്രയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിരവധിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധിയായി ഓർഡറുകൾ വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹോട്ടലുകൾക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് അടയ്ക്കാനാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരെ ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കർശനമായി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒമ്പത് മണിക്കുള്ളിൽ കടകൾ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ യാതൊരു രക്ഷയും ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഒമ്പത് മണി വരെ നീണ്ടു പോയതെന്നുമാണ് ഹോട്ടൽ ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കിയത് അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ നഗരഹൃദയമായ ചാലയും പരിസരവും ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഒരു വാർത്തയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് അറവ് മാലിന്യങ്ങൾ അടക്കം കുന്നുകൂട്ടി മാലിന്യ കൂമ്പാരമായിട്ടും നീക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണവും പറച്ചിലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം ക്ലീൻ സിറ്റിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രം പേറുന്ന ചാല കമ്പോളത്തിനകത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഭീകരമായ രീതിയിലുള്ള മാലിന്യ മല ഉള്ളത് രോഗഭീതി ഇത്ര കണ്ട് ഉയർന്നിട്ട് പോലും ഇത് നീക്കം ചെയ്യാനോ മാലിന്യം തള്ളുന്ന സംഘങ്ങളെ പിടികൂടാനോ കോർപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനോ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അറബ് മാലിന്യമടക്കം കെട്ടിക്കിടന്ന ഇവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുർഗന്ധം വമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാംസാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മനം അടുപ്പിക്കുന്ന ദുർഗന്ധം സഹിച്ചാണ് കച്ചവടക്കാരും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രത്യേകത എന്തായാലും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന് പച്ചക്കൊടി കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ന്യൂസ് 